Kuchelewa kujibu SMS kwa mponza. Kuchelewa kujibu SMS kwa mponza. Dokta mimi ni msichana kwa jina naitwa Irene. Umri wangu miaka ishirini na mitatu. Nina mpenzi akiwa mbali na mimi akituma SMS nikichelewa kujibu anaanza kunigombesha. Sawa. So, nikijaribu kumuelewesha kwamba nilikuwa na kazi na nina nini jikoni haelewi. Ni kelele tupu. Dokta, nifanyeje ana wivu sana na lakini nampenda na sasa hivi ana siku ya pili hataki kuwasiliana na mimi amechukia nilichelewa kujibu meseji yake. Kabla kuambia wanawake mnaoni sikiliza usiku wa leo. Ni muhimu sana uweze kuwa na nidhamu ya simu. Sawa, na na nilikuwa na rafiki mmoja yeye ana umri wa miaka 30 lakini ni, ni dada lakini hajui kuandika. Anajua tu kuandika jina lake peke yake basi. Sawa, dada kutokea mkoa wa wa, 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 wa Mara. Dada ni mzuri. Ukimwona ni mzuri sana kifaa ngozi za vitenga na pendeza kweli, lakini hajui kusoma. Yuko makini kweli na simu yake. Yaani utapiga muda wote atachelewa kupokea lakini haikatiki ha, ha, simu atakuwa ameshapokea. Kwa hiyo kisingizie kwamba nilikuwa na kazi hakitoshi. Weka simu yako mlio mkubwa. We, weka karibu na wewe. Una, kila unapoenda, jitahidi kuwa makini. Ina, inafikia hatua inakuwa ni tabia ambayo inakusaidia kuboresha mahusiano yako mazuri na uweze kupendeka na kuheshimika katika uhusiano uliomo. Eh, swali lingine ambalo nimependa nime nipasema Bikra asiye na Bikra. Dokta uh, mpenzi ambaye aliniambia hajawahi kucheza ngoma ya wakubwa na mwanaume yote lakini nilipocheza naye alinisumbua sana kwani kiungo chake cha kike kilikuwa kimebana sana lakini sikuona damu naomba msaada wako. <laughs> Kwenye ni kwamba kuna wanawake ambao bikira yao inaweza kuwa imetoka kwa sababu ya michezo ya utotoni. Na wapo wanawake ambao hawana bikira wamezaliwa hivyo ni ulemavu. Na vile vile upo uwezekano wa wanawake ambao wanajichua lakini wanatumia karoti. Sawa? Wanatumia karoti, karoti, karoti wanafanya karoti na kwa kama vile ni ume wako wanawake ambao wanatumia karoti. Kwa huenda huyo amejibikili yeye mwenyewe. Na the fact kwamba ukiwa wake ulikuwa unabana na alikuwa anakusumbua ni kweli alikuwa anasikia maumivu. Na lingine ambalo lipo kuna wengine bikira zao zinakuwa na matundu makubwa. Kwa hiyo kama ume wako ni mwembamba utapitiliza. Yale matundu ni matunda ambayo yanatumika kutoa damu ya hedhi. Sawa? Matunda ambayo yanatumika kutoa damu ya hedhi. Kwa hiyo kwa mifunga mia kwa mia ile damu ya hedhi isingekuwa ina. Kwa hiyo kuna matundu ile ile bikira ina tundu mwingine ina matundu. Kwa hiyo kuna wengine matundu yale yanakuwa makubwa. Kwaweza kapitiliza. Kwa hiyo naomba usione kwamba amekudanganya ona kwamba hilo ni jambo ambalo linawezekana. Okay, niingie kwenye eh, Okay, swali lingine ambalo ni ref kwa sababu nimalize hili swali na bado naandika kama mbili hapa. Sema uh, nimelipa kitu cha habari ili swali mke hakuwa mtu sahihi kwangu. So, 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 so m- kumbe hakuwa mtu sahihi kwangu hicho kitu cha habari. Kumbe hakuwa mtu sahihi kwangu. Naomba nisome swali kama lilivyo. Dokta mimi ni ni mara ya kwanza kukusikiliza na nimependa sana mawazo yako na unayotoa hapo studioni. Tafadhali naomba unisaidie. Nina mpenzi ambapo wakati ananifuatilia alinionyesha mapenzi sana ila siku mkubali. Na baada ya kuwa mambo aliyokuwa ananifanyia kabla sijamkubali nikamkubalia nika nika Muona kwamba atakuwa mtu sahihi kwangu ila kwa sasa simuelewi maana ahadi zake ni nyingi zimekuwa za uongo nataka kumwacha na shindwa naona nitakuwa mpweke sana ila makwazo yamekuwa ya yanajirudia ya rudia yanajirudia rudia nipende kuambia dada wangu ni kwamba ni kweli hakuwa mtu sahihi alikuja na gia nzito kamuona kwa sababu uwezo wako wa kumpima huyu mwanaume ulikuwa ni mdogo ukashindwa kuelewa mambo mengine ya ndani. Kwa lazima uweze kuwa na mbinu mbalimbali mbali za kumpima mtu kama video eh, ka, 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 simu yako inaweza kuingia kwenye 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 YouTube. Angalia sifa za mwanaume wa ukweli, sifa za mwanaume ambaye anafaa kukoa hiyo ni mada ambayo nimeweka kwenye YouTube unaweza kutembelea. Well, hilo litakuwa ni swali la mwisho. Mimi naitwa Dr. Paul Nelson kutoka kliniki ya afya ya mapenzi jijini Mwanza. Niko katikati ya jiji la Mwanza. Jengo la Nyanza barabara ya Kenyatta niko nyuma ya benki kuu ya Tanzania. Kama ufahamu maeneo hayo basi unaweza kufika maeneo ya uh, Kemondo ambayo ni jirani na benki kuu au maeneo ya New Mwanza Hotel au maeneo ya jengo la CCM mkoa ukanipigia simu. Namba yangu ya simu ni hii ifuatayo 
Naomba uiserve kama daktar wa Radio Free Africa au daktar wa usiku wa mahaba au daktar wa ushauri lakini jina langu ko no. Sifuri, saba, tano, nne, sifuri, tatu, tisini, na tisa, tisini, na nne. Ntarudia. Sifuri, saba, tano, nne, sifuri, tatu, tisini, na tisa, tisini, na nne. Ntarudia mara ya mwisho. Sifuri, saba, tano, nne, sifuri, tatu, tisa, 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 nne. Ukija kwa ushauri wa kusini kwangu gharama ni shilingi 5000. Ukitaka ushauri kwa njia ya simu gharama ni shilingi 2000. Nikitoka hapa mimi sio radio tena. Sawa? Na nikitoka hapa nimechoka ndugu yangu naomba nipigie simu kesho. Sawa? Uh, sasa hivi ni saa uh, sita masaa yamefikwenda mbele kwa saa 6 na dakika saa saba kwa hiyo ni muda ambao umeenda sana naenda na nitoka hapa nitakuwa naendesha gari kuelekea nyumbani. Kwa naomba nimechoka naomba nionee huruma kwa hiyo nipigie simu kesho tuweze kusaidiana katika maeneo mbalimbali ya mahusiano. Mungu ibariki Radio Free Africa. Na nakushukuru msikilizaji kwa kusikiliza redio hii nikutakia usiku mwema mpaka wiki ijayo Jumatatu tutasikia kipindi na kitarudiwa tena Jumatano Mungu akubariki usiku mwema